Isso é um teste de fogo para Star Power e, no caso aqui, eu acho que não foi um bom resultado, hein? Show me the Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um domingo para falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, estamos aí no último final de semana de abril, quando a gente estiver no vídeo da próxima semana, Oficialmente, a chamada alta do verão americano vai começar quando começam a vir os blockbusters, os maiores filmes do ano, os filmes mais caros que vão ocupar grande parte das salas. Então, o que a gente vê na última semana de abril aqui é um último grito de resistência dos filmes do primeiro trimestre e, em especial, a tentativa de um filme com uma estrela de tentar comprovar aquele valor do Star Power, que era tão valioso nos anos 90 e que é praticamente inexistente nos dias de hoje, que culmina aí no primeiro lugar com a estreia de Rivais, o filme do Luca Guarani no estrelado pela Zendaya, lançado nos Estados Unidos pela MGM, que teve aí uma estreia bem dentro das projeções da indústria de 15 milhões de dólares. E olha, isso pode ser olhado como uma vitória por vários ângulos, afinal é o filme número um dessa lista aqui, e quando a gente olha para o histórico do Luca Guaranino, ele não é de forma alguma um cara de fazer dinheiro, porque só esses 15 milhões de dólares superam o valor global inteiro do Até os Ossos com o Timothée Chalamet de uns anos atrás e duplicam o valor mundial do remake dele do Suspira de 2018. Porém, ainda fica abaixo aí da estreia do Me Chame Pelo Seu Nome de 2017, que abriu com valor de 18 milhões. Então, isso é um bom valor pro Luca Guaranino, não é um bom valor quando a gente olha o fato de que Rivais custou 55 milhões de dólares. Ele vai precisar de quase 160 milhões de dólares para se pagar. Eu acho que é um filme que custou mais do que ele deveria e a gente pode ver que deve ser uma questão de salários, a Zendaya é estrela e produtora, mas isso coloca o filme num caminho muito difícil para se pagar, até porque nesse final de semana o valor mundial do Rivais é de 25 milhões de dólares. É um valor que eu considero bem tímido. Ele nem conseguiu ser o maior filme de tênis estrelado por Namoradas do Homem-Aranha, já que, apesar de ter batido aí o Guerra dos Sexos com a Emma Stone, que fez 12.638 milhões em 2017, o Rivais ficou abaixo do Wimbledon, o jogo do amor com a Kirsten Dunst, que abriu com 17 milhões em 2004. Então... Eu acho que esse é um filme que vai ter mais valor quando ele for pro streaming, afinal, MGM e Amazon têm essa parceria. Aqui no Brasil ele chegou pela Warner Bros., mas é uma questão de direito só internacional. E ainda teve o fato de que o Rivais, numa decisão bem surpreendente, na minha opinião, teve exibições em IMAX nos Estados Unidos, mas ele só trouxe 1.2 milhões de dólares em salas do formato, cerca de 8% da renda total nos Estados Unidos. Então... É um caso de, assim, vamos ver como deve ser a segunda semana, como vai ser o boca a boca, mas não é um bom valor para um filme de 50 milhões de dólares. Eu acho que o primeiro erro foi o orçamento, eu acho que um filme desse não deveria custar tão caro, apesar de eu naturalmente ver o um investimento na tela, é um filme mega bem produzido, mas como tem a Amazon e a MGM por trás, eles podem estar se preocupando mais com o lado do streaming. É o mesmo caso do Air, do Ben Affleck, no ano passado, que também foi um pouquinho caro, também estreou abaixo das expectativas e aí ele acabou se encontrando no streaming. Deixe nos comentários depois quanto vocês acham que rivais pode fazer no fim da jornada. E em segundo lugar, a gente teve uma outra estreia, um outro filme que né, tem duas estreias desse mesmo estúdio acontecendo aqui. Eu acho que eles não esperavam que esse fosse o que fizesse mais que é o Unsung Hero, o filme aí da Lionsgate, que é um novo drama religioso que abriu com 7,75 milhões de dólares. Não é um filme com um grande elenco, com grandes nomes, ele foi totalmente apoiado no bom boca a boca, ele teve uma ótima nota no CinemaScore, e é sobre uma família que passa por dificuldades quando eles mudam de cidade, eu não nem tinha ouvido falar desse filme até a lista de bilheteria cair, mas tá aí dentro da categoria, assim como Ordinary Angels, com a Hilary Swank, algumas semanas atrás, dos dramas religiosos para a família da Lionsgate que devem trazer o seu troco, né? Sem previsão de estreia aqui no Brasil, deve chegar no final do ano, talvez. Em terceiro lugar, olha só quem se manteve, quem conseguiu resistir bem às estreias, 
é o Godzilla e Kong, o novo império da Warner Bros. Legendary, que nessa semana trouxe 7,20 milhões para um total doméstico de 181,680 milhões e no mundo inteiro um ótimo valor de 519,3 milhões de dólares. Ele está a meros 5 milhões de dólares, quem me dera ter 5 milhões de dólares, de superar o valor de bilheteria global do Godzilla de 2014 para se tornar o segundo maior filme do Monsterverse. Depois vai faltar para ele cerca de 50 milhões para superar o Kong, a Ilha da Caveira, que está encostado em 570 milhões. Vamos ver, eu acho que o Godzilla e Kong ainda tem força para conseguir ser o filme número 1 um do Monsterverse. Ele teve uma estreia no Japão nesse final de semana, que né, Godzilla no Japão é sinônimo de grana, então isso ajudou bastante o filme do Adam Wingard, que ainda deve ter pelo menos mais umas duas semanas aí para fazer bastante grana, né? Deixe nos comentários depois se vocês acham que o Godzilla e Kong o Novo Império pode chegar na marca bem glamurosa de 600 milhões no mundo inteiro. Em quarto lugar, caindo da primeira para Quarta posição, a gente tem o Guerra Civil da A24, o filme do Alex Garland, que estava numa sucessão de vitórias nessas últimas semanas, trazendo nesse final de semana um valor de 7 milhões de dólares, para um total doméstico de 56,19 milhões. E no mundo inteiro, a A24 não divulga os valores mundiais até mais tarde, né? A gente não tem um número fixo agora, mas eu lembro que na última semana ele estava perto de 70 milhões de dólares. Então... Será que o Guerra Civil consegue se aproximar de 100? 80? 90? Eu não sei. Enfim, esse número eu trago atualizado no vídeo de bilheteria complementar ao longo da semana, mas a gente vê aqui, né, o Guerra Civil teve uma queda de 56%, uma queda até que saudável, ele não conseguiu segurar bem a presença de novas estreias. Então eu acho que agora é o momento desse filme começar a perder um pouquinho de gás. Esse filme precisa de pelo menos 150 milhões para conseguir se pagar. É um filme caro também, mas eu acho que ele tem muito mais chance de alcançar essa marca do que o Rivais com a Zendaya, por exemplo. E fechando o Top 5, um filme que caiu da segunda para a quinta colocação, o Abigail, o filme de terror da Universal, da dupla Radio Silence, nesse final de semana trouxe 5,25 milhões para um total doméstico de 18,78 milhões e no mundo inteiro 28,63 milhões de dólares. Esse é um filme que né, não vai ter o gás dos dois últimos pânicos da dupla Radio Silence e a gente vê, né, apesar do Abigail estar tá se saindo bem melhor do que o Rainfield, do que a última viagem do Demeter, não anda sendo um período popular para spin-offs e reinvenções do Drácula ou Vampiros. Né? A Universal tá com uma grande cabeça de alho na mão aí. Eu fico só curioso para ver se esse efeito, se essa versão a Vampiros vai afetar a estreia do remake do Nosferatu do Robert Eggers, que também vai ser lançado pela Universal no dia 25 de dezembro. Lembrando que o Abigail nem custou tanto, ele custou cerca de 25 milhões de dólares, é um filme fácil de se pagar, mas pelo andar da carruagem parece que ele vai acabar ficando abaixo desse valor de break-even, que seria aproximadamente, né, 25 milhões, seria tipo uns 75, 80 milhões para ele conseguir se pagar. Deixe nos comentários depois se vocês foram assistir a Abigail no cinema. E dando sequência ao restante do Top 10, em sexto lugar a gente tem o The Ministry of Ungentlemanly Warfare, do Guy Ritchie, fazendo 3,86 milhões nesse final de semana e um total doméstico de 15,448 milhões. Em sétimo lugar, o Kung Fu Panda 4 trouxe 3,55 milhões, e um total doméstico de 184,99 milhões, e no mundo inteiro ele finalmente, olha só, chegou à marca de 500 milhões de dólares. Em oitavo lugar, o Ghostbusters Apocalipse de Gelo trouxe 3,25 milhões, para um total doméstico de 107,388 milhões, e no mundo inteiro 188 milhões de dólares, ainda abaixo da marca de 200 milhões. Em nono lugar, o Duna Parte 2 trouxe 1,99 milhões, para um total doméstico de 279,743 milhões, e no mundo inteiro chegou aí na marca de 700 milhões, com o um valor de 704,3 milhões. E em décimo lugar, a catastrófica estreia de Contra o Mundo, Boy Kills World, da Lionsgate, que trouxe apenas 1,60 milhões de dólares no final de semana. Isso daí é um grande fracasso, não tem outra palavra para mascarar o resultado do Boy Kills World. E eu acho válido lembrar que nesse final de semana a gente teve dois relançamentos muito bacanas. Primeiro, o Alien, o oitavo passageiro do Ridley Scott, conseguiu trazer um ótimo valor de 1.56 milhões para o relançamento de 45 anos. E a Múmia, o filme do Stephen Sommers com o Brandon Fraser, trouxe 1.04 milhões para o relançamento de 25 anos. É muito revelador 
como Hollywood está dependendo cada vez mais, e olha que a gente só teve quatro meses nesse ano, relançamentos de filmes antigos e filmes populares para movimentar a bilheteria, sabe? Eu não acho que isso é errado, eu acho que é muito bom trazer esses clássicos de volta às telas, né? Mas você vê que é quase como se Hollywood não estivesse se sustentando sozinha só em filmes novos. Mas é isso, pessoal. Esses são os principais números de bilheteria que eu tenho para trazer para vocês no vídeo de hoje. Fiquem ligados aí no canal, porque nessa semana eu vou finalizar o especial do Planeta dos Macacos com a crítica do Guerra, do Matt Reeves, e também falar aí sobre o Fall Guy e o dublê com o Ryan Gosling, falar um pouquinho de Star Wars, porque tem Star Wars Day no final de semana, e também aquele Love Lies Bleeding com a Kirsten Stewart. Tem muita coisa interessante para comentar aqui. Certo, pessoal. Obrigado pela visita e até a próxima sessão.